ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் உங்கள் செவி வழியாக உங்களின் உள்ளங்களை உசிப்பேற்றிட உற்சாக உவகையுடன் உங்கள் குரலாக உங்களின் உற்சாக சுந்தரி நாவலின் ஆசிரியர் ஆத்விகா பொம்மு நாவலின் தலைப்பு சர்வலயா ஆம் சர்வமும் லயம் தப்பாமல் உங்கள் இதய நாளங்களை ஆத்விகா பொம்மு நாவலோடு இணைத்திடுங்கள் ஆத்விகா பொம்மு நாவலின் ஆடியோ நாவலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்கள் இதயங்களோடு என்றென்றும் இணைந்திருங்கள் இதோ லயம் இருபத்தி நான்கு கையில் துவண்டு விழுந்தவளை இலக்கியா என்று பதறி அழைத்தவாறு தன்னுடன் அணைத்து கொண்டான் தன் அவள் நிலையை நினைத்து முதல் முறை அவன் கண்கள் கலங்க மனமோ வலிக்க தொடங்கியது கன நேரத்தில் துப்பாக்கியை எடுத்து ஜீன்ஸில் சொருகியவன் அவள் கண்ணத்தை தட்டினான் அவள் விழித்தால் தானே அதற்கு மேல் தாமதிக்காமல் தனது குழந்தையை தாங்கி கொண்டிருக்கும் தன்னவளை அவன் குழந்தை போல தாங்கிக் கொண்டு காரை நோக்கி ஓடினான் காரை ஒரு கையால் திறந்து அவளை கார் சீட்டில் படுக்க வைத்தவன் அவள் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க அவளோ விழிகளை மெதுவாக திறந்தாள் உடனே அவள் முகத்தை தாங்கி அவள் இதழ்களில் அழுந்த முத்தமிட்டவன் உனக்கும் நம்ம குழந்தைக்கும் எதுவும் ஆக நான் விடமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த நெருக்கடியான சந்தர்ப்பத்தில் கஷ்டப்பட்டு நிதானத்தை கடைபிடித்தான் நெருக்கடியான சந்தர்ப்பத்தில் நிதானமாக முடிவெடுக்காவிட்டால் அவன் ஒரு உறுதியான அரசியல்வாதியே இல்லை அடுத்த கனமே காரை வைத்தியசாலைக்கு செலுத்தியவன் மனம் பட்டப்பாடு அவன் மட்டுமே அறிவான் ஒற்றை கையால் இலக்கியாவின் தலையை வருடியவன் அடுத்த கனமே விஸ்வாவின் வைத்தியசாலை முன்னால் நின்று தகவல் சொல்ல அடுத்த கணம் வைத்தியசாலை உத்தியோகத்தர்கள் வந் விரைந்து செயல்பட்டனர் அவனுக்கோ கவலையை மீறி கோபம் வந்தாலும் அதை காட்டும் நிலையில் அவன் இருக்கவில்லை அவன் மனமோ என் மனைவி மேல கை வைக்கிற அளவுக்கு தைரியம் வந்துடுச்சா என்று உருமியவன் அடுத்த இலக்கு மூர்த்தி மற்றும் சதானந்த சாமியார் மேல் பாய்ந்தது இலக்கியா நிலையை அறிந்து வைத்தியசாலைக்கு ஓடி வந்த சாணக்கியன் அங்கு முன்னால் இருக்கையில் முட்டியில் கைகளை கோர்த்தவாறு அமர்ந்து இருந்த சர்வேஸ் மேல் கை வைக்க நிமிர்ந்து சாணக்கியனை பார்த்த சர்வேஸ் மூர்த்தி என்றான் உடனே சாணக்கியன் போற்று என்று சொன்ன அதே கணத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக இரத்தம் இழக்கப்பட்டதால் தங்கைக்கு ரத்தம் கொடுக்க விதிரன் வந்து சேர்ந்தான் இலக்கியாவுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்று விஸ்வா சொன்னதுமே அனைவருக்கும் மனம் நிம்மதியடைந்தது ஆனால் ரத்தம் கொடுக்க வேண்டி இருந்ததால் விதிரனும் அதே ரத்த மாதிரியாகவும் இருந்ததால் அவன் அடுத்த கணமே தங்கை தேடி வந்து விட்டான் அவன் வந்ததும் சர்வீஸை மட்டும் பார்த்து தலையசைத்து விட்டு நேரே ரத்தம் கொடுக்க செல்ல அங்கு நின்றது என்னவோ மதுராதான் அவனை முறைத்தவாறே இங்கே படுங்க என்று கட்டிலை காட்ட அவனோ மனதிற்குள் இருக்கிற கோபத்துக்கு நமக்கு ஊசியால் தாறுமாறா குத்திடுவாளோ என்று நினைத்த அடுத்த கணமே அவள் இரத்தத்தை எடுக்க அவன் கையில் டியூப்பினால் இறுக்கி கட்டினாள் அவனும் இறுகிய முகத்துடனேயே வேறு பக்க முகத்தை திருப்பியவாறு அமர்ந்திருக்க இதுக்கு மட்டும் குறைச்சல் இல்லை என்று முனுமுணுத்தவாறே ஊசியை ஏற்ற ஏ என்று அலறியவன் என்னடி கோபத்தை வச்சு பழி வாங்குறியா என்று கேட்டான் அவளோ கேலியாக இதழ்களை வளைத்தபடி இங்க பாருங்க போலீஸ் ஊசி குத்துனா வலிக்கத்தான் செய்யும் இந்த சின்ன வழியை தாங்க முடியலையா என்று கேட்க அவளை அனல் தெரிக்க பார்த்தவன் அதன் பிறகு எதுவுமே பேசாமல் இருக்கமாகவே இருந்தான் தேவையான இரத்தத்தை எடுத்ததும் அவனுக்கு இரத்தம் எடுத்த இடத்தில் பிளாஸ்திரி போட்டுவிட அவனோ அவளை பார்க்காமலே வெளியேறிவிட்டான் அவன் பாராமுகத்தில் அவள் மனம் வெதும்பி அவன் முதுகை விரித்து பார்த்தவள் பெருமூச்சோடு தனது அடுத்த வேலையை பார்க்க தொடங்கி விட்டாள் இலக்கியாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்து கொண்டிருந்த விஸ்வா இடையில் வந்து சாணக்கினிடமும் வசுந்தராவிடமும் இனி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அம்மாவும் குழந்தையும் நலமா இருக்கிறாங்க என்று சொல்ல அங்கிருந்த சர்வேஸ் முக்கியமான மீட்டிங்கில் இருந்து வந்திருக்கிறீங்க நீங்க கிளம்புங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் உடனே வசுந்தரா நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல அதற்கு அவன் இதையே காரணம் காட்டி வேலை செய்யாம இருக்க பிளான் போடுறீங்களா என்று கேட்க வசுந்தராவுக்கோ கோபம் தாறுமாறாக வந்தது அவனை முறைத்தவர் நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்ப சர்வேசை பார்த்து தலையசைத்தவாறு சாணக்கியனும் கிளம்பிவிட்டார் விதிரனும் அதை அத்தை பாவம் என்று சொல்ல அவனை திரும்பி பார்த்த சர்வேஸ் உன் அத்தை இங்க இருந்து பாசமலர் படம் ஓட்டுறதுக்கா என்று கேட்க அதுவும் சரிதான் என்ன ஆச்சு மூர்த்தி ஆளா என்று விதிரன் அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் கேட்க உம் என்று அனைத்தவிர மேலே ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை விதிரனோ மனதிற்குள் இவன் வார்த்தையை எண்ணித்தான் பேசுவானா என்று நினைக்க அவனை பக்கவாட்டாக திரும்பி பார்த்தவன் கொஞ்சமா பேசுறவனுக்குத்தான் மதிப்பு அதிகம் என்று சொல்ல அவனை அதிர்ந்து பார்த்தவன் 
நாம் நிம்மதியாக மைண்ட் வாய்ஸில் கூட பேச முடியலப்பா என்று மனதிற்குள் புலம்பினான் விதுரன் அன்று மதியம் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்த போது கூட சர்வே சாப்பிட மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டான் தன்னவள் நிலை நன்றாக இருந்தாலும் முதல் தடவை சர்வேஸுக்கே மரண பயத்தை காட்டிவிட்டாள் அல்லவா தான் இறப்பு நேரும் நேரத்தில் கூட அவள் இவ்வளவு பயந்திருக்க மாட்டான் முதல் முறை தன்னவளை காக்க வேண்டும் என்று நினைத்து நினைத்தே பயந்து போனான் அதுவும் தனது கண் முன்னாடியே தன்னவள் ரத்தம் சிந்தியதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அனைத்துக்கும் மேலாக அவள் தன்னை காக்க தன் உயிரை பணையம் வைத்ததை நினைக்கும் போது அவள் காதலை நினைத்து ஒரு பக்கம் உடல் சிலிர்த்து அடங்கினாலும் குழந்தையை கூட நினைக்காமல் தன்னை காப்பாற்ற வந்தது மறுபக்கம் அவள் மேல் ஆத்திரத்தை அவனுக்கு கிளப்பியிருந்தது சிகிச்சை முடிந்ததும் அவளை ஓய்வாக தூங்க வைத்த விஸ்வா வெளியே வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கண் முழிச்சிடுவா புல்லட் ரிமூவ் பண்ணின இடத்துல கட்டு போட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல அவனுக்கு மூச்சு வந்தது கௌதம் சாணக்கியன் உயிர் காக்க தோட்டாவை வாங்கி கொண்டது போல அவளும் தன்னவன் உயிர் காக்க தோட்டாவை வாங்கி கொண்டாள் அல்லவா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அங்கு நட்பு இருந்தது இங்கே காதல் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இலக்கியாவை பார்க்க முதல் சர்வேஸ் சென்றான் தூங்கி கொண்டு இருந்த அவளது பால் வடியும் முகத்தை பார்த்தவன் சற்று குனிந்து அவள் நெற்றியில் இதழ் பதித்து என்னை உனக்கு அவ்வளவு பிடிக்குமாடே என்று கேட்டவன் இதழ்கள் பொறுமை இழந்து அவள் இதழ்களையும் அழுந்து தீண்டி விட்டே விளங்கின பெருமூச்சோடு சென்று அங்கிருந்து இருக்கையில் அமர அடுத்து வந்த விதுரனும் அவள் தலையை வருடிவிட்டு அமர்ந்து கொண்டான் அப்போது உள்ளே நுழைந்த மதுரா நேரே சர்வேசிடம் சென்று அவன் அருகே அமர்ந்தவள் ஒன்றும் பிரச்சை பிரச்சனை இல்லைனா என்று சொல்ல நீ எப்படி இருக்க என்று கேட்டான் ஏதோ இருக்கிறேன் என்று சொன்னவள் கண்கள் அவள் முன்னே அவளை அழுத்தமாக பார்த்தபடி கால் மேல் கால் போட்டிருந்த விதுரன் மேலேயே படிய மதுராவின் தலையை வருடிய சர்வேஸ் எல்லாம் ஓகே ஆகும் என்று சொல்ல ம் என்றவள் அங்கிருந்து எழுந்து சென்றாள் சர்வேஸுக்கு இலக்கிய மேல் காதல் கரைபுரண்டு ஓடினாலும் குழந்தையை பற்றிய நினைக்க பற்றி நினைக்காமல் துப்பாக்கி ரவையை தன் மேல் துப் தாங்கிக் கொண்டதற்காக அவளை ரெண்டில் ஒன்று பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தான் இப்படியே நேரம் செல்ல மெதுவாக கண் வெளித்த இலக்கியாவுக்கு முதலில் தோன்றியது இரத்த கரையுடன் வெள்ளை சற்றை அணிந்தபடி கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்திருந்த சர்வேஸ் தான் மெதுவாக இழ போனவளை அழுத்தமாக பார்த்தவன் விதுரனை பார்த்து கண்களை காட்ட அவளை நோக்கி சென்ற விதுரன் அவளுக்கு உதவி செய்ய எழுந்து அமர்ந்தவள் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் சர்வேஸ் கைகள் இரண்டையும் முட்டையில் ஊன்றி எழுந்தவன் அவள் முன்னே நடந்து வந்து கைகளை மார்புக்கு குறுக்காக கட்டி அவளை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளோ அவனது அனல் தெரிக்கும் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து எதுக்கு இப்படி பார்க்கிறார்னு தெரியலையே என்று நினைத்தபடி அவன் செத்துட்டானா என்று கேட்க க கேட்டும் கேட்ட கணமே தனது வாயில் சுட்டு விரலை வைத்து பேச வேண்டாம் என்று சைகை செய்தவன் வாயை துறந்தா கொன்னுடுவேன்னு சொல்லு என்று விதரனிடம் சீறியவனை ஏறிட்டு பார்த்தவளை மீண்டும் அனல் தெரிக்க பார்த்தவன் உன் தங்கச்சிக்கு ஒரு பெரிய ஜான்சி ராணின்னு நினைப்பா என்று விதரனிடம் திரும்பி கேட்க அவனோ நாங்க வீர பரம்பரை என்றான் அதற்கு சர்வேஸ் அவனை உறுத்து வெளித்து மண்ணாங்கட்டி எனக்கு வாயில நல்லா வருது வேணாம் என்று விரல் நீட்டி எச்சரித்தான் அதன் பிறகு தலையை கோதி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு பெருமூச்சோடு அவளை பார்த்தவன் விதனிடம் திரும்பி கொஞ்சமாச்சும் உன் தங்கச்சிக்கு குழந்தை மேல அக்கறை இருக்கா என்னை சுடுங்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து முன்னால நிக்கிறா தோளில் பட்ட புலட் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி நெஞ்சில பட்டிருந்தா என்ன ஆகியிருக்கும் என்று ஆக்ரோசமாக கேட்க விதனோ உம் அதானே கேட்கிறார்ல சொல்லு என்றான் உடனே இலக்கியா அவர் கூட சேர்ந்து இவனும் ச காப்பாத்திருக்கேன் பாரு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லலனாலும் பரவாயில்லை இப்படி திட்டாம இருக்கலாம்ல என்று நினைத்தபடி அவர்கிட்ட சொல்லு எப்படி இருந்தாலும் என்னை காப்பாத்தி இருப்பாருன்னு நம்பிக்கையில தான் அப்படி நின்னேன்னு என்று சொல்ல சர்வேஸ்க்கு கோபம் ஏகத்துக்கும் எகிரியது என்ன பேச்சு பேசுற பாத்தியா இவளால எனக்கு உயிரே போய் வந்துடுச்சு தெரியுமா அவகிட்ட கேளு என்று ஆரம்பிக்க விதுரன் என்று அழுத்தமாக அழைத்தால் இலக்கியா அவனும் நேரே பேசிக்காம என்ன வச்சு செய்யறாங்க என்று சளித்தபடி என்னடி என்று கேட்க இனி என்கிட்ட எதுவும் கேட்க வேணாம்னு சொல்லு ஏன்னா எனக்கு வாய் வலிக்குது என்று சொல்ல உடனே விதுரன் என் வாயில வச்சு என்னாச்சு என்று கேட்டான் பேசுவது நிறுத்தி விட்டு சர்வேசும் புரியாமல் திரும்பி அவளை புருவம் சுருக்கி பார்க்க ஆ ஒர்க் அவுட் பண்ணினேன் ட்ரைனர் படுத்தி எடுத்துட்டார் என்றவள் சர்வேஸை அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் பார்த்தாள் 
அதை கேட்ட சர்வேச அதிர்ச்சியுடன் விழிவிரித்து அவளை பார்த்தான் அவளுடன் இதழ் யுத்தம் புரிந்த அவனுக்கு உடனே புரிந்து விட்டது அவள் கூற வந்தது ஆனால் விசரனோ ஒர்க் அவுட் பண்ணனா உடம்பு தான் வலிக்கும் உனக்கு வாயும் வலிக்குதா என்று கேட்க அவனை சடுதியாக பார்த்த சர்வேஸ் உனக்கு எதுக்கு அந்த ஆராய்ச்சி இதுல நல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணு அந்த மூர்த்தியை தூக்க சொன்னா என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க இப்ப பாத்தியா என்று கதையை மாற்ற விதுரனும் வாய்வழி சம்பந்தமான ஆராய்ச்சியை விட்டு விட்டு மூர்த்தி சம்பந்தமான ஆராய்ச்சியில் இறங்கிவிட்டான் நான் இன்னைக்கு கூட அந்த சதானந்த சாமியரை தூக்குறதுக்கு அவன் நிற்கிற ஹோட்டலுக்கு போக இருக்கேன் என்று சொல்ல நீ அவனை பார்த்துக்கோ நான் மூர்த்தியை இன்னைக்கே தூக்குறேன் என்று சொல்ல இவர்களின் பேச்சை கட்டிலில் சாய்ந்திருந்து கேட்ட இலக்கியாவோ ரெண்டும் பேசுற பேச்சை பாரு என்று நினைத்து கொண்டாள் உடனே சர்வீஸ் மூர்த்தியை தூக்குறது ரொம்ப ரிஸ்க் என்று சொன்னதும் விதுரனும் அவனுக்கு சட்ட ரீதியா தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் என்று சொல்ல அவனை தலைமையில் கை கூப்பி கும்பிட்டவன் எப்பா போலீஸ் உன் தண்டனையெல்லாம் இவன் கிட்ட செல்லாது அடுத்த நாளே ஜாமீன் வாங்கிடுவான் நீ இவனை என்கிட்ட விடு அந்த சாமியாருக்கு நீ என்ன தண்டனை வேணும்னாலும் வாங்கி கொடு அவன் டம்மிதான் என்றான் விதுரனும் சர்வேஸை பார்த்து சரி அப்போ நான் வர்றேன் என்று சொல்ல அப்போதுதான் அறைக்குள் நுழைந்த மதுராவுக்கோ அவர்கள் பேசியது தெளிவாக விழுந்தது சர்வேசின் கவனம் விதுரன் தனியா போற பார்த்து என்று சொல்ல மதுராவை கேட்கவே வேண்டாம் பயத்தில் உறைந்தே விட்டாள் அவள் கரம் தானாக தாலியை பற்றி கொள்ள அவளை தாண்டி வெளியேற போன விதுரன் ஒரு கணம் அவளை ஆழ்ந்து நோக்கி விட்டு சென்று விட்டான் மதுராவோ மனம் கேட்காமல் அவன் பின்னே சென்று விதுரன் என்று அழைக்க அவனோ திரும்பி என்ன என்று ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி கேட்டான் ரத்தம் கொடுத்தீங்க ஒண்ணுமே சாப்பிடாம போனா மயக்கம் வந்துடாதா என்று கேட்டாள் அவள் கேட்டது என்னவோ அக்கறையாகவும் யதார்த்தமாகவும் தான் ஆனால் அவனுக்கோ அந்த மயக்கம் என்ற வார்த்தை கோபத்தை தாறுமாறாக கிளப்ப கொன்னிடுவேன் போடி என்று சொன்னவன் விறுவிறுவென வெளியேற மதுராபோ எதுக்கு இவ்வளோ கோவப்படுறார் என்று யோசித்தபடி இலக்கியாவின் அறையை நோக்கி சென்றாள் விதுரனும் மதுராவும் சென்றதும் தனிமை கிடைக்க இலக்கியாவை அனல் தெரிக்க பார்த்த சர்வேஸ் எல்லாம் சொல்லிடுவியா என்று கேட்க அவளோ நான் நிஜமா தான் சொன்னேன் ரொம்ப வாய் வலிக்குது ட்ரைனர் ரொம்ப மோசம் என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் சொல்ல போடி என்றவன் அங்கிருந்து இருக்கையில் அமர்ந்து போனை நோண்ட தொடங்கி விட்டான் அவன் போனை பார்த்தபடி இருந்தாலும் அவன் இதழ்கள் மெதுவாக விரிந்ததை அவனை பார்த்து கொண்டிருந்த அவளும் அறிந்தாள் உடனே அவளுக்கு தோன்றியது என்னவோ ஆண்களின் வெட்கமும் அழகுதான் என்பதுதான் நன்றி ஆடியோ நாவலுக்கு சர்வமும் ஆத்விகா பொம்மன் ஆவலை அதோடு இணைந்திருங்கள் லயம் தொடரும் லய நயத்தோடு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் காத்திருங்கள் உங்களின் சுந்தரியின் குரலின் குரலிற்கு நன்றி வணக்கம்